So in last class uh, we have discussed about uh, the basic design process and also we have seen the materials which are used in engineering application are uh, the materials which will be uh, uh, required to be considered in the design process of machine elements and also we have seen the mechanical properties of the material okay that's what we have seen in the last class and today in the lecture 2 we are going to discuss about one important topic uh, of uh, design that is geometrical uh, limits fits and tolerances okay so let us see what is this limits fits and tolerances uh, if you are going to become a design engineer you are, you wish to become a design engineer you have to be uh, you have to be uh, very focused on this particular area because when you go for the interviews a lot of questions will be asked from uh, geometrical dimensioning and tolerance and uh, this is what the basic of the topic that is limits fits and tolerances okay that's what we are going to see in this uh, entire lecture so before we get into the limits fits tolerances we have to uh, 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 oversee a, a small topic called design for manufacturing so what is design for manufacturing in the sense considering some manufacturing concerns or like uh, limitations or constraints in the design process itself okay simply solo pona you are designing one small component or this sinna component design pandra and on the component uh, whether it is manufacturable in the industry our machineries capacities in your industries are able to manufacture the design that you have created ne design banna shape ne design banna dimensions ne design banna and the particular component one of the industry la irukra resources adavad machines and uh, tools everything right adha use panni onnala manufacture panna mudiyuma ne unak thevayana surface finish ஓகே நீ எவ்வளோ இவ்வளோ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷை நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷை உங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிற மிஷினரியை வச்சு யூ கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் இட் ரைட் அண்ட் ஷேப் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ த டைமென்ஷன் எவ்ரி திங் ஸோ எவ்ரி திங் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு மனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிறத டிசைன் ஃபேஸ்லேயே கன்சிடர் பண்ணணும் நீ ஒன்ஸ் டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதை கன்சிடர் பண்ணி ஷாப் ஃபோர் கனெக்ட்னதுக்கு அப்புறம் கன்சிடர் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது இட் வில் அகெயின் த டிசைன் வில் பவுன்ஸ் பேக் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டூ த டிசைன் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் த ரிக்யர்மெண்ட் ஃபார் த ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் இன் த ஷாப் ஃபோர் ஓகே ஸோ டூரிங் த டிசைன் ஃபேஸ் இட் செல்ஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த காம்போனன்ட் தட் யூ ஆர் டிசைனிங் or for the particular dimension shape size and surface finish whether you are able to manufacture that in your industry resources okay so considering that in the design phase itself is called design for manufacturing or design the component in such a way that it is easy to manufacture okay so this is what we are calling put together these two things okay put together we call design for manufacturing and after that only it has to go to the shop floor so if it comply with all this design for manufacturing aspect and it goes to the shop floor it can be easily manufacturable no manufacturing issues difficulties will rise if it is comply with all this design for manufacturing aspect of design okay so now manufacturability i told you the ability of the manu uh, uh, component to be manufactured in the available machineries of the industries so for that you should know what are the machineries available in your industry say for example or lathe machine irukke or conventional lathe machine irukke or cnc lathe machine irukke okay so what is the difference what is the accuracy you can achieve from conventional lathe and cnc lathe and if you have a cnc and what is the capacity of that cnc machine what is the size of the table what is the maximum size you can manufacture okay so all these uh, specific information about the available machineries in your industry you should know okay then only you can think about design for uh, manufacturing aspect of your design and then material selected for manufacturing whether you are selecting a hard material or super hard material say if you are taking aluminum or aluminum it can be machined by a steel normal steel but you take a, an alloy steel right it needs some carbide tool to machine it hard and steel it then you cannot easily manufacture you need some hard tool to manufacture it so what are the tools required okay when you want to 
மெஷின் ஏ பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ நீ டிசைனில் நீ மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணும் போதும் யூ ஷுட் கன்சர்ன் அபவுட் த மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மெட்டீரியல் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இதோட ஹார்ட்னஸ் இவ்வளோ வெதர் இட் இஸ் ஈஸிலி மேனுஃபேக்சரபுள் வித் அவைலபிள் டூல்ஸ் ஆர் ஈவன் இஃப் யூ கோ ஃபார் சம் பர்ச்சேசிங் சம் டூல்ஸ் வில் இட் பி அஃபோர்டபுள் டு த கம்பெனி தட் யூ ஹேவ் டு திங்க் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் மிஷினரிஸ் ஐ டோல்ட் யூ தீஸ் டூ ஆர் இன்டர் லிங்க்ட் அவைலபிள் மிஷினரிஸ் அண்ட் தேர் கெப்பாசிட்டிஸ் ஓகே தட் யூ ஹேவ் டு லுக் வெதர் டு அச்சீவ் த ரிக்வயர்ட் டைமென்ஷன் வித் ரிக்வயர்ட் குவாலிட்டி அண்ட் நவு யூ ஷுட் நோ எ பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ சைஸஸ் ஓகே வாட் யூ கால் நாமினல் சைஸ் வாட் யூ கால் ஆக்சுவல் சைஸ் தட் யூ ஷுட் நோ நாமினல் சைஸ் மீன்ஸ் இப்போ நீ டிசைன் பண்ணுற இல்லையா நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் போட்டு யூ ஆர் டிசைனிங் எ ஷேப் த ஷேப் ஷுட் பி ஆஃப் டைம் மீட்டர் சம் ஃபார்ட்டி எம் எம் இருக்கணும் அப்படின்னு நீ என்ன பண்ணிருக்கீங்க யூஆர் டிசைனிங் ஸோ திஸ் ஃபார்ட்டி எம் எம் டயமீட்டர் தட் யூ ஹேவ் அச்சீவ்டு ஃப்ரம் யுவர் டிசைன் கேல்குலேஷன் ஓகே ஸோ திஸ் சைஸ் இஸ் நத்திங் பட் நாமினல் சைஸ் இது வந்து எங்கேருந்து வந்தது டிசைன் கேல்குலேஷன்ஸ்ல இருந்து வந்தது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எம் எம்ங்கிறது தான் என்னது நாமினல் சைஸ் பட் வாட் இஸ் ஆக்சுவல் சைஸ் வென் யூ கோ ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் when you put the shaft uh, raw material of the shaft in the machine and you start to manufacture this 40 mm diameter rod you won't get the exact 40 mm kadikal okay enna kadikum now we may get 40.01 or 40.005 in the mari or dimension na namak enna pannu kadikum we cannot exactly reach 40 mm right so in the uh, the actual manufactured size either it is 40.01 or 40.05 that is called actual size so nominal size nadu you nama know, design calculations la irundhu kadaikira size actual size nadu nama machine pannadukaprama nammalaala achieve panna kudiya achieve panna kudiya closest value of the nominal size that is actual size okay so nominal size and actual sizes are not equal okay you should understand that and then variation of size that matters in assembly so ni assemble panna pora say in the shaft vand or bearing la ni vand enna panna pora assemble panna pora so idu vand or bearing inga irukku or bearing vechuko imagine you have a bearing over here na vand bearing oda cross section mattu vechiruken so in the shaft vand in the bearing oda inner inner diameter inga irukku okay va idu pola assemble panna pora so idu eppadi assemble panna இதோட டயமீட்டரும் இந்த ஷாஃப்டோட டயமீட்டரும் இந்த ஹோலோட டயமீட்டரும் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த அசம்பிளி எப்படி இருக்கும் இந்த ஹோலோட இன்னர் டயமீட்டரை விட என்னோட ஷாஃப்டோட அவுட்டர் டயமீட்டர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட அசம்பிளி ப்ராசஸ் கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா நான் எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஷாஃப்டோட அவுட்டர் டயமீட்டர் இந்த ஹோலோட இன்னர் டயமீட்டரை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சரி தேர்ட்டி நைன் இருக்கு இது ஃபார்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் ஷாஃப்டோ வந்து தேர்ட்டி நைன் இது ஃபார்ட்டினா இது எப்படி இருக்கும் so you have differentiation in the shaft oda dimension in the inner diameter oda kammiya irundhuchuna it can be easily assembled equal andhuchuna you need some some kind of uh, some hammer blow to set it inside the bearing in case in the inner diameter oda idoda dimension adhigama irundhuchuna you need some machinery to force fit into the bearing okay so this is what the difference okay so in the madri assemble pannum bodu the dimensions of mating parts the variation in the size of this mating parts are very very important okay and the edathula da we are going to learn the concept of limits fits and tolerances so in the dimension dimension of the shaft ku நான் இந்த ஷாஃப்டை போய் அசம்பிள் பண்ண போற இந்த பேரிங்கோடைய இன்னர் டயமீட்டருக்குள்ள டைமென்ஷனுடைய வேரியேஷன் எப்படி இருக்கணும் என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு என்னுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டைமென்ஷன்ஸோட வேரியேஷன்ஸை நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தியா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் லிமிட்ஸ் ஃபிக்ஸ் டாலன்ஸ்ல இருக்கும் சி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் the uh, concepts of limits fits and tolerance are going to be applied this is where so tolerance abadina enna na inga sonna illaya the 40 ingiradhu nama design calculations la irundhu kedacha dimension the 40.05 and 40.01 whatever it may be are 
or 39.99 okay so you you are getting some closer value during manufacturing okay manufacturing the share so in other way 40 is the nominal service but i am getting a value very closer but somewhat plus 0 0.01 Plus 0 0.01 करेगी दे अब डील अन्ना minus 0 0.01 करेगी दे ओके सो ये ना सोलो वाला हूँ ना the 40 ये दे basic सही से the point plus 0 0.01 to minus 0 0.01 इधर कुल्ले ये ना ये इन द वैल्यू रे इन्होंडे मशीन के कंपोनेंट बनता आलो ना ये ना बनी क्ला एक्सेप्ट बनी क्ला अब डी ये दे पैर दा ये ना दे टॉलरेंस ओके अदरवाइज इन � you are giving some relaxation you are giving some allowance for this basic size okay variation that is allowed okay in such a way that you can accept any value that you are getting between this range that is called tolerance up in the thousand solo way 40.01 to 39.99 okay so in the in the moon range you can get the value on the offer for me now इल प्लस आर माइनस पॉइंट ओ ओ वन तुम बा क्लोज टॉलरेंस में हम भी ना पॉइंट ओ ओ वन वाचे ना पॉइंट जीरो जीरो वन वाचे ना इट इस वेरी क्लोज तुम बा कमी आना वाल वेरिएशन ना आलोड है इल ना पॉइंट वन में किरे अभी नंदा तो थर्टी नाइन टू फोर्टी वन वाले क्यों नहीं इंद्र वैल्य� distribution of basic size from the uh, from po positive and negative side okay so in the allowable in the allowable range of dimensions that is uh, given for the basic size is called tolerance okay so if you can assume the mating parts are whole, whole and shaft so either one the whole okay either one the shaft then the portion but to shaft okay so, either whole order or half bearing image manikyo, either one the whole order or half, either one the whole order or half. In the zero line, I will tell you, the zero line is representing the basic size. Right. So, basic size means another, in order actual size of the shaft and hole. Okay. Here come. In the other hatch, I will tell you, the hatch portion is nothing but tolerance zone. अब ना ना तो ये नोड़ ये शाफ्ट है ना मैन्युफैक्चर करने में बोले इन द मिनिमम डाइमेंशन लेल दे इन द मैक्सिमम डाइमेंशन वाले क्यों ना ये इन द डाइमेंशन लगा ना लो प्रोड्यूस पनी की लां अब दिन गिरा दा इन द टॉलरेंस हो ओके आधे मध्य जान द पोल को यू हैव अ टॉलरेंस होन ओके minimum diameter of the hole इधर maximum diameter of the hole इधर वंदे maximum diameter of the shaft इधर वंदे minimum diameter of the shaft okay so in the hatch portion is nothing but tolerance zone and what is deviation अभी ना in the basic size रख बतिया नम्बर decide करना size forty mm ना forty mm अदा इन the basic size zero इन the percent the basic size so in the basic size लेन दे actual producer अगर नम्बर ना सुनियो ना वेरी आप बोल रहे हो इधर उनके नॉमिनल साइज में चिका इधर ना बेसिक साइज में चिका इधर नॉमिनल और बेसिक साइज ओके पार्टी एमएम सुनिए ना यार तो पार्टी एमएम में चुको लास्ट लास्ट साइज का नंबर उनके पार्टी एमएम डिफरेंट में निकल लिया इधर पार्टी एमएम ना इन्हें दे इन्दर जीरो लाइन बेसिक साइज में चुको स if you have a small or a medium, that is variation, that is actual size. We can achieve the nominal size exactly as 0 or 40 mm or 40 mm. That is variation. So, the variation, the variation is the deviation. If you have a 40 mm or 40 mm, you can achieve the 40 mm. Now, the point is 0.1, the difference, that is nothing but the deviation. ओके, सो नॉमिनल को एक्चुअल को उल्लेख डिफरेंस दा इन्हें दे डिविएशन, सो एक्चुअल इन दोनों दे एप्पली नंबर अप्रसंग बन रहा हूँ, इंगे दिस पर्टिकुलर वैल्यू को ये बोलो रखना चाहिए, बोलो डायमीटर इधर इन्हें दे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ़ द बोल्ड, उन्होंने 
उसे <laughs> nominal ko ulla difference okay that you should not forget so these are the basic terminologies that you should know and allowance is innoru mukkiyamana factor what is allowance abinna the difference between the deviations you can see here what is allowance the difference between the dimensions of two mating parts so what are the two mating parts The shaft is one meeting part, hole is another meeting part. If there are two dimensions, then that will have a deviation. The difference, different dimension, then that will have a difference. Is nothing but allowance. This gap is nothing but allowance. If the allowance is zero in the sense, you have to tightly fit into the tightly uh, tightly fit the shaft into the hole. Okay, that is how you have to understand. Okay, and limit. I told you there are two types. That is upper limit and lower limit. So here I told you now this is called upper limit U L. Okay, we define upper limit as U L. That is plus point zero one. Lower limit means L L. That is lowest possible dimension allowed. Okay. अब इंगे अंदर thirty nine point nine nine is the lowest limit. इंगे forty point zero one is the maximum limit. That is upper limit. So This is what upper and lower limit. That is the range, uh, the end, the limits of the the tolerance zone. You can say like that. And then tolerance difference between the upper and I told you know. So if you take a tolerance band, so this is tolerance band. I mean, now this is the upper value. Who lower value? Who? Because this is what upper limit. This is what lower limit. So difference between these two is nothing but tolerance. Okay, and zero line. I told you this is the actual size of the shaft and hole. So in the zero line, the zero line is representing the nominal basic size of the hole and shaft. So in the para, in the other basic size is not. So in the basic size. ओके इधर वेरिएशन वन्दे इनके मटना अलाउड अदा वन्दे की लो मटना अलाउड लोयर लिमिट लो मटना वेरिएशन अलाउड इन द इन द इन द केस ला इन द केस ला अप्पर वेरिएशन ला अलाउड किन्हें आये थे इनके रिवर्स अन्य इनके पर इनके रेंट साइड लेने अलाउड लेट इस प्लस आर माइनस पॉइंट पे इनके वन्दे वेरु प्लस प Okay, so this is what the two types of uh, tolerance that is unilateral and bilateral. So all of us I told you that is the difference between the dimensions of two meeting parts. Upper deviation and then solita that is maximum possible size to nominal size. What is maximum possible size? Hole or two? Then this is the maximum possible diameter of the hole and other diameter go no actual size go only difference. Similarly, lower deviation. Deviation minimum possible size minimum possible size na is the minimum possible size of the hole. Ado ko at nominal ko mula difference. Okay, so shaft at din tena is the maximum size of the shaft. Idu ko and idu minimum possible dimension. Idu ko nominal size ko mula difference na yada lower deviation. Okay, so very simple to understand. If you only can't be that, that you can expect one question from a gate examination or any other competitive examination. Uh, mostly the question will be asked from this uh, region. They will give you some uh, limits of tolerance values, and they will ask you to calculate the upper deviation, lower deviation, or you find out the fundamental deviation. What is fundamental deviation in the sense that that is nothing but allowance, the difference between the Uh, the uh, difference between the nominal sizes of your hole and shaft. Okay, 
So this is what fundamental deviation and deviations based on nature of mean required. That is what very important. That is what we call fee. Okay, fundamental deviation. That is nothing but allowance. That allowance I told you know the difference between the size of the shaft and the size of the hole. That is nothing but allowance. Okay. So the next one you have to uh, see very carefully. In a bina nature of the mate required that is called fit. Abina na nature of mate required abina na abina here. Say we want to assemble this shaft into the bearing. Okay, how you want to assemble? Ni yandu loose a fit panano na ni kiriya, tight a fit panano na ni kiriya. Okay, so that is depending upon your application. For example, in the dala yandu in the bearing dala or pulley irgunu chiya. Apo in the shaft rotate agar adhe RPM na in the pulley or gear or rotate agar. Apo enna pani irgunu in the tight a fit pani irna na enna pani mudiyo. Idhe enna RPM na rotate agar. Adhe RPM na in the gear or pulley or enna pani adhu rotate agar. Okay, so you have to tightly fit either or you have to loosely fit or you have to have some kind of uh, looseness in between the meeting part. Depending upon application, an application of place money, you, you have to decide in the Madriana mate one day and on a rent mating part, rent to combining particular, they have a brother together, need to wait for no. अभी So other base pani the moon moon classification of it na. So idhar la first one is clearance fit. Clearance fit abhi kerde yenna abhi na. Inga paare nala. Idhu andhi shaft orda tolerance bande. Okay. Idhu andhi hole orda tolerance bande. There is a clear gap between the tolerance band of shaft and hole. Abhi dona idhu andhi kono orla clear gap kono chila. So. अंद मारे आलोगंस मंदे युरुंद चुन्ना डेट इस कॉल्ड क्लीयरेंस फिट ओके इसी फिट आर यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू फिट इसी अन यू होल्ड पुला नीन अपन लास्ट शाफ्ट वंदे इंसर्ट पनेर लां उन पचने के लिए एंड ट्रांसिशन फिट अब इन्हें अन्न ना डेट क्लीयरेंस बिटवीन मिनिमम डाइमेंशन एंड मैक्सिम शाफ्ट और मैक्सिमम डाइमेंशन है ना इधर शाफ्ट और मैक्सिमम डाइमेंशन एंड होल और मिनिमम डाइमेंशन है ना इधर होल और मिनिमम डाइमेंशन सो नल्ला इंद बैंड आप आ रहे इंद बैंड ओवरलैप आए रखे यंगे मट्टो ओवरलैप आए रखे इंद रीजन ला मट्टो अदाव द मैक्सिमम डाइमेंशन आप का शाफ्टों मिन Then that is called transition fit. The maximum in the minimum matto overlap hai. Okay, interference fit la entire zone overlap hai. So you see, if our minimum dimension of the uh, sorry uh, minimum dimension of the shaft do maximum dimension of the hole. This is my nice thing. Overlap hai. Always overlapping. In the pa in the method that no, then we overlap that. And in the case of the case. इन द केस लो पारा इन द बैंड ले इन केस नी वंदे इन द लोएस्ट वैल्यू वाले तेरे नानो ओके इंगे वंदे यू आर गेटिंग सम वैल्यू अराउंड हियर अभी ना ये रंडे नए कर दे मेट आए कर दे ये रंडो ये रंडो नए कर दे ओवर ला पाए कर दे इन द डाइमेंशन से अर्थ ना मट्टन ना आधा उधर शैम्प वाला मैक्सिम Okay, so that is called transition. It is in between clearance and interference. Okay, clearance le yedu me overlap aga the trans and the two band me overlap aga the. Inga two complete overlap aye. The two band me ni yendu dimension in the band le thalo ena aye kong. Idu kuda overlap aye. Kada idu orda minimum, idu orda ya maximum. Two band me abdi ke overlap aye. So in the band le ni yendu value le thalo sari. In the band le ni yendu value le thalo sari. Two band me ena aye kong overlap aye. 
ஆனா இங்க எதுவுமே ஓவர்ல பயிருக்காது ஆனா இங்க இட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஓகே ஸோ சம் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கிளியரன்ஸ் ஃபீட் சம் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பரன்ஸ் ஃபீட் போத் வில் பி தேர் ஓகே ஸோ இங்க சம் வேல்யூ அதாவது மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ஷாஃப்ட் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ஹோல் வில் பி இன்டர்ஃபியரிங் அண்ட் in the other case vice versa minimum value of the shaft and maximum value of the hole will not interfere okay so this is what the classification of fit so namak inda moonu fit la endha fit venum abbingiradha nam select pannanum nam edha 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 base panni select pannanum that is only based on the application that you are going to use okay adu vandu tight ah fit ah irukanuma illa loose ah fit ah irukanuma nadu that depends on your application so nature of fit ஸோ இங்க ரெண்டு சிஸ்டம் எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம் ஷாஃப்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபிட் அப்படிங்கிறது இதை ஃபிட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றாங்க இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ல ஹோலோட டைமென்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஹோல் வந்து ஒரு பாட்டியமா இருக்கு அப்படின்னா ஹோலோட டைமென்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஷாஃப்டோட டைமென்ஷனை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வெரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க டு அட்டைன் ஏ ரெக்வயர்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபிட் இப்போ வந்து ஹோல் ஃபார்ட்டி எம்எம் என்னுடைய ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் தேர்ட்டி நைன் எம்எம் அப்படி தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து இதுல வருது கிளியரன்ஸ் ஃபீட்ல வந்துடும் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் என்னோட டிரான்சேஷன் என்னுடைய ஹோரோட டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த ட்ரான்சேஷன் இப்போ என்னோட ஹோரோட டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு டைட்லி ஃபிட் இன் டு த ஸோ இப்போ எந்த எதை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சிருக்கோம் ஹோலோட டயமீட்டர் ஸோ ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ல ஹோலோட டயமீட்டர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஷாஃப்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டத்தில் ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஹோலோட டயமீட்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் பட் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது என்னன்னா ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம் தான் ஏன்னா டயமீட்டர் எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் தான் நம்ம ஈஸியாக தான் பண்ண முடியும் மிஷின் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இன்டர்னல் மிஷின் வந்து டிஃபிகல்ட் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஹோலோட டயமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் மட்டும் வேரி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிட்டை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து டாலரன்ஸை வந்து வி ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் இன் இன் யூசிங் சம் கோட்ஸ் ஓகே திஸ் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் டாலரன்ஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐடி ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்கு ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதை நீ மாற்றவே முடியாது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் தான் யூ கேனாட் டிசைட் த Uh, tolerance range as on your own you have to pick it from the standard okay so iso standard here it01 it0 it1 to 16 ab motha thana 18 grades irukku tolerance la na grade 18 grade it01 it0 appo it1 la irundhu 16 varaikum okay idu 16 plus 2 18 grades so ee onnodaiya machine oda capacity appo onnoda application இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு பிக் எனி டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ ஐடி ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன்னா ஐடி ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வேல்யூ வச்சிருப்பாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஆர்க்கலாம் சம் வேல்யூ வில் பி அவைலபிள் இன் த டேட்டா புக் ஓகே ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த பர்டிகுலர் டாலரன்ஸ் ஒன்று உங்களோட மிஷினால் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் பிக் ஃப்ரம் தட் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ கேன் டூ யூ கேன் நாட் டேக் த Uh, tolerance on your own you have to take it from the standard adhe mari allowance fit adhey nam enna classification pandrom appadina a to z c appadina 25 classification indha 25 nature of fits vandu we are creating adhe edukulla varudna indha moonu category ku lada varum clearance transition interference indha moonu category ku lada nam etna case aprikiramna 25 cases aprikiram okay ஸோ அதுக்கு நேம் பண்ணியிருக்கோம் ஏலேருந்து இசட்சி வரைக்கும் வி ஆர் நேம்டு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீ மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் தான் இது வந்து டிசைன் ஹேண்ட் புக்கில் எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டாலரன்ஸ் டீவியேஷன் எல்லாமே கரஸ்பாண்டிங் டு த மெஷினிங் ப்ராசஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் பட் நீ அதுல இருந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒன்றா சூஸ் பண்ண தெரியும் தட்ஸ் வாட் த மேட்ரு ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் இது சேம் டயக்ராம் இது சேம் டயக்ராம் இஸ் கிவன் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால அதில் இதுல இருந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் So, you can see, these two are mating point. One is the hole, one is the shaft. Okay. So, this is the basic size of the hole, this is the basic size of the shaft. So, this is the zero line. What do we do with this zero line? What do we do with this zero line? 
ஓவர்லாப் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த ட்ராயிங் எப்படி ரீட் பண்ணுறது இந்த டைக்ராம் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ லைனையும் ஓவர்லாப் பண்ணி பார்த்தேன்னா உனக்கு கிளியராக இந்த ட்ராயிங் புரியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஏ அப்படிங்கிற டாலரன்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டாலரன்ஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆஃப் ஃபிட் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆஃப் ஃபிட் ஏ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஹோலை ஃபுல்லாக கேபிட்டல் லெட்டரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஷாஃப்டோடைய டாலரன்ஸ் பேண்ட் ஃபுல்லாக டிவியேஷன் ஃபுல்லாக நம்ம எதனால் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்மால் லெட்டரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே என்ன லெட்டர் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் லெட்டர் தான் அங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஃபைன் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரேடு சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு டிவியேஷன் ஏ வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய அசம்பிளிக்கு அப்படின்னா ஐ வில் கெட் அ டாலரன்ஸ் ஓன் லைக் திஸ் ஓகே இப்போ இது ரெண்டு ஜீரோ லைனையும் ஓவர்லாப் பண்ணி பார்த்தேன்னா என்ன ஆகும் யூ வில் கெட் ஏ ஓவர் ஹியர் capital a okay you will get small a over here okay so is the tolerance zone of shaft okay is the tolerance zone of hole okay idu rendu overlap aayiruka illa idu rendu ku nadula enna irukku or difference irukku okay so this is what we call allowance na irukkena nama paathirukom this is what we called allowance now so here you see இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிக்கோ ரெண்டு டாலரன்ஸ் பாயிண்ட்க்கு நடுவில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது அலோவன்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே அந்த அலோவன்ஸ் தான் வெளியும் ஓவர்லாப் திஸ் ஜீரோ லைன் அண்ட் திஸ் ஜீரோ லைன் யூ கெட் டு சி தீஸ் டூ பேண்ட்ஸ் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அலோவன்ஸ் இருந்ததுன்னா இது என்ன ஃபிட்டில் வரும் கிளியரன்ஸ் ஃபிட் நமக்கு அது கிளியராக தெரிஞ்சு ஏன்னா இந்த ஜோன்ல இருக்கிறது இந்த இந்த ஜோன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஜோன் வரைக்கும் இருக்கிற அலோவன்ஸ்ல ஃபிட்ல எந்த பேண்டுமே என்ன ஆகாது ஓவர்லாப் ஆகாது தேர் வில் பி டெஃபினட் கேப் பிட்வீன் த டாலரன்ஸ் ஜோன் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால்ட் கிளியரன்ஸ் ஃபிட் தே வில் நாட் ஓவர்லாப் த டாலரன்ஸ் பேண்ட் வில் நாட் ஓவர்லாப் அதே மாதிரி ஸ்னக் ஃபிட்ல என்னாகும் இட் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் ஓகே 40-40-40 similarly, அடுத்த ஜோன் இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க இருக்கிற டாலர் ஜோன் எப்படி இருக்கு இங்க இருந்து இருக்கிற டாலரன்ஸ் ஜோன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு ஓகே சம் ஆஃப் த டாலரன்ஸ் ஜோன் ஓகே இதுக்குள்ள இருக்கிற டாலரன்ஸ் ஜோன் எப்படி இருக்கு பார்ட்லி ஓவர்லாப் பார்ட்லி ஓவர்லாப் ஆயிருந்தா என்ன அர்த்தம் அது என்ன ஃபிட்ல வரும் டிரான்சேஷன் ஃபிட்ல வரும் ஏன்னா பார்ட்லி ஒரு ஹாப் ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் என்ன இருக்கு ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஸோ தே ஆர் கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் டிரான்சேஷன் ஃபிட் ஆனால் அதர் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கிற கிரேட்ல உள்ள டாலரன்ஸ் பேண்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா என்ன இருக்கு ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்னது நீங்க <laughs> அதாவது டாலரன்ஸ் வேல்யூ வேர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எனக்கு வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா இல்லைன்னா பாயிண்ட் ஃபைவா என்ன என்ன வேல்யூ நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே இது என்னது ஏ டு இசட் சிங்கிறது என்னது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிட் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஸோ இதுல நான் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏ எடுத்துக்கலாம் ஹெச் எடுத்துக்கலாம் பி இசட் சி எடுத்துக்கலாம் எது எனக்கு தேவையோ என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி ஐ கேன் சூஸ் this fit standard and tolerance standard idu romba romba mukkiyam you have to be uh, very strong in this area okay i hope everything is clear as of now and next concept final concept is called preferred numbers so what is preferred numbers in the sense it's simple so when designing a product uh, we need to have a standard dimension if a 39.5 irukna we have to we take 40 around the immediate whole number that is 40 அப்படி எடுக்கிறோம் ஃபார்ட்டி மூணு டைமீட்டர் ஆஃப் த ஷாப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் தட் வி ஹாவ் டு செக் இட் ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஸோ ஒய் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் என் ஃபார்ட்டி மூணு டைமீட்டர் ஷாப் அவைலபிளாக இருக்கா மார்க்கெட்டில் 
அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் இந்த காம்போனன்ஸை டிசைன் பண்ணணும் ஏன் அப்படி செக் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளால இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இன்கேஸ் இந்த ஷாஃப்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா வி கேன் பை இட் அண்ட் வி கேன் ரீப்ளேஸ் தட் ஷாஃப்ட் இந்த மிஷின் ஸோ யூனிவர்சல் இன்டர்சேஞ்சபிலிட்டி இஸ் என்ஷோர்ட் வென் யூ கன்சிடர் த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இப்போ ஃபார்ட்டி எம் எம் நான் டயமீட்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஃபார்ட்டி எம் எம் டயமீட்டர் ஷாஃப்ட் இஸ் அவைலபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஐ ஹாவ் டு என்ஷுவர் ஆர் என்ன பண்ணணும் என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டலாக்ல இருந்து நான் அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டலாக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபர்ட் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்றது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வி ஆர் யூசிங் திஸ் ப்ரிஃபர்ட் நம்பர் திஸ் இஸ் யூனிவர்சலி ஃபார் ஒர்க் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் ரா மெட்டீரியல்னா என்ன பிளேட்ஸ் ராட்ஸ் இது எல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஸோ அதெல்லாமே எந்த சைஸ்ல கிடைக்கும் பிளேட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டா ஒரு பர்டிகுலர் திக்னஸ்ல தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீ ராட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராடுமே பர்டிகுலர் டயமீட்டர் தான் கிடைக்கும் அதுல இருந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் டயமீட்டர் யூ கேன் ரெடியூஸ் ஓகே ஸோ இஸ் நத்திங் பட் டெஃபினட் சீரியஸ் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோகரேஷன் நீ ஜாமெட்ரிக் ப்ரோகரேஷன் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சீரீஸ் தான் இந்த ப்ரிஃபர்ட் நம்பர் சீரியஸ் இது ப்ரிஃபர்ட் நம்பர்ஸ் சொல்லலாம் ப்ரிஃபர்ட் நம்பர் சீரீஸ் சொல்லலாம் ஸோ ப்ராகரேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே யூ நீட் அ காமன் ஃபேக்டர் இந்த காமன் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா they are using this standard so fifth tenth and twentieth fortieth root of ten okay so this is the standard this is what you have to do with the math this is the fifth tenth twentieth and fortieth root of ten now the first is r5 series that is the common factor n that is 1.58 if r10 series that is அதோட காமன் ஃபேக்டர் என்ன 1.26 R20 சீரிஸ் அதோட காமன் ஃபேக்டர் 1.12 R40 சீரிஸ் அதோட காமன் ஃபேக்டர் 1.06 ஓகே சோ அப்ப எத்தனை சீரிஸ் இருக்கு நாலு சீரிஸ் இருக்கு R5 சீரிஸ் R10 சீரிஸ் R20 R40 நாலு சீரிஸும் காமன் ஃபேக்டர் என்னது 1.5 இந்த என்ன கைண்ட் ஆஃப் சீரிஸ் ஜாமெட்ரிக் ப்ராகிரஷன் சீரிஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஆர் ஃபைவ் சீரிஸ் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கேன் ஸோ ஆர் ஃபைவ் சீரிஸ் எப்படி எழுதுவோம்னா இனிஷியலா ஸோ யூ ஹாவ் வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் மல்டிப்ளை ஒன் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் யூ வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அண்ட் அடுத்த வேல்யூ எப்படி எடுப்பேன் அகைன் ஒன் மல்டிப்ளை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வித் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் யூ வில் கெட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ அப்படி அந்த வேல்யூ பற்றி இருக்கும் அப்போ ஆர் டென் சீரிஸ் எப்படி எழுதுவாங்க அதே மாதிரி தான் டென் சாரி ஒன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அடுத்த வேலை என்னவா இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட மல்டிப்ளை டிபி போயிட்டு இருக்கும் சிமிலர்லி ஆர் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதுல வந்து வி ஆர் கெட்டிங் சம் க்ளோசர் வேல்யூஸ் இப்போ ஆர் டென் சீரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வந்து இந்த ஆர் ஃபைவ் சீரிஸ்ல ரெஃபர் பண்றேன்னு வச்சுக்கேன் உனக்கு 1.58 வேல்யூட் <laughs> Okay, so these are the preferred series. I told you that R5 is 1.6, 2.5 multiplies. Okay, that's how it is. You can take it away from this value. Okay, R10 is 1.25, 1.6, 2, like that it will go. Similarly, R20 is 1.25, 1.6, 2, like that it will go. Similarly, R20 is 1.25, 1.6, 2, like that it will go. So, if you don't know what this is, you will have to take it away from the series. What is it? You are getting a lot of information. very closer deviation if on the 1.05 you can you can standard uh, by following r40 you can fix 1.06 as an mh but other than the mari you have to have the manufacturing facilities okay so either in any of the four uh, series you can use any series for rounding of your value okay and like two inge vande uh, 2.25 or 2.55 or value kadikidna இதை நான் எப்படி க்ளோசர் டு த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கொண்டு வர்றது எந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத யூ கேன் டிசைன் 
ஓகே ஸோ இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வேல்யூஸ் அட்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ டயமீட்டர்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ டயமீட்டர் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஆர் கோயிங் டு செட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் இந்த ப்ரிஃபர்டு சீரீஸ் ஆகுமா ப்ரிஃபர்டு சீரீஸில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென் ஆர் டுவெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் எடுத்துகிட்டு அக்கார்டிங் டு ஆர் ஃபைவ் சீரீஸ் ஐ ஆம் ரவுண்டிங் அப் திஸ் வேல்யூ டு டி வாட் எவர் இட் மீ பி இட் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆர் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் வாட் எவர் வேல்யூ யூ கேட் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் வி கார் ஸ்டாண்டர்டைசிங் த அப்டைன்டு டிசைன் வேல்யூ நீ வந்து கால்குலேஷனில் கிடச்ச வேல்யூ அந்த கால்குலேஷனில் கிடச்ச வேல்யூவை நீ வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ எதாவது ஃபாலோ பண்ணுற இதில் ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் ஆர் ஃபைவோ ஆர் டென்னோ ஆர் டுவெண்ட்டியோ அந்த சீரீஸை யூஸ் பண்ணி நீ ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எப்படி இந்த சீரீஸ் வந்து ரன் ஆகுது அப்படின்னா நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இட் கோஸ் பை ஜோமெட்ரிக் ப்ராகரேஷன் ஸோ ஆர் ஃபைவ் சீரீஸில் காமன் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அப்படி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் உன்னோட வேல்யூ எந்த சீரீஸில் எந்த வேல்யூக்கு இன்பெட்டிவில் வருதோ அதோட கிரேட்டர் வேல்யூ நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ உன்னோட வேல்யூ இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதுன்னா இப்போ இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ இம்மிடியட் கிரேட்டர் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஆர் ஃபைவ் படி எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ ஆகும் ஓகே So this is what I told you, R5, R10, R20 series. So multiples of 10s line at the glass, 100s line at the glass. So these are two examples. Okay, so wire diameters, or thickness of the sheets. R10, R20, R20 is going to be R5, R10, R20 series. Machine or speeds is going to be feed capacities. Depending on the parameter you are designing, you can select the series. ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு சம்மரி சம்மரி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இன் டுடேஸ் கிளாஸ் வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் வி ஹவ் சீன் டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்ட் வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் இன் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்ட் லிமிட் ஸ்பீட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இன் லிமிட் ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் டாலரன்சஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் லிமிட்ஸ் சாரி டாலரன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரிஃபர்ட் நம்பர்ஸ் தட் ஆல் Okay, if you have any question, you can ask.